प्रिय शिक्षार्थी बृंद सबाई खूब मनोज दिए लक्ष्य करो गत क्लस चार अंक कर बोझाते जाता हे निटनर द्वित सूत्र एवं सूत्र प्रमाण इतिपूर्वे निटनर प्रथम सूत्र पढ़े चैप्टारे निटनर मोट तीन टी सूत्र रही है प्रथम सूत्र द्वित सूत्र एवं तृत्य सूत्र आज के निटनर द्वित सूत्र नहीं कथा बोल हमें प्रथम तो द्वित सूत्र विबृति की बला आलो तरह द्वित सूत्र प्रमाण बोल जैक द्वित सूत्र विबृतिखने लेखा भाषागुल एक क्लियर कर दीची वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार तरपर प्रजुक्त बल समानुपात दिखे क्रिया वस्तुर भर बेगर परिवर्तन से दिखे घटे वस्तु परिवर्तन ना करी वस्तुर भर कोवर्तन होना सूतरा भर बेगर परिवर्तन होते हम वस्तुर बेगर परिवर्तन होते हैं कारण बर ए बेगर गुणफल के भर बेग बोले जेहतु बर परिवर्तन होना सूतरा बेग परिवर्तन होते हैं भर बेगर परिवर्तन हो जाए सेवर्तन कि भाव जेमन वस्तुर बेग तो एमनी एमनी परिवर्तन होना बेग परिवर्तन करते हम तरह बल प्रयोग करते बल प्रयोग करते ही प्रजुक्त बल है भर बेगर परिवर्तन हारे समानुपात हार शब्द तुम्हारा बोझ हार मान हम समय दिए भाग करा एक गाणितिक भाव प्रमाण देखो तक आशा कर बुझे आरोप ख्याल करो बर बेगर परिवर्तन हार तर मैं प्रथम बर बेग बेर करब दुईटा बर बेग के वियोग करब वियोगर माध्यम पा बर बेगर परिवर्तन तपर से वियोग फल के समय दिए भाग कर ले पे जा हार से प्रजुक्त बल समानुपात समानुपात शब्द तुम्हारा द्वित अध्याय शुने प्रमाण करो सबरे निल वस्तु वस्तु वस्तुर बर हम वस्तुर आदि अवस्था कोकम बल प्रयोग कर पूर्व वस्तुता ए बिंदुते अवस्थान कर वस्तुर बर हम जान शुद्ध सीम्बल जो बोली एम एर साथ जी ना बोल चलो प्रयोग अवस्थान वस्तु दुटर मध्य की प्रथम हम ए बिंदुते वस्तुटर भर एम 
বিবিন্দুতে বস্তুটির ভর এমই থাকবে কিন্তু এ বিন্দু থেকে বিবিন্দুতে চলে গেলে বস্তুর বেগের পরিবর্তন হবে সাথে সাথে এ বিন্দু থেকে বিবিন্দুতে যেতে একটি নির্দিষ্ট সময় লাগবে সুতরাং এটা হচ্ছে বস্তুর আদি অবস্থা এটা হচ্ছে বস্তুর শেষ অবস্থা তাহলে একটু নিচে খেয়াল করো এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে এখানে নোট করে দিয়েছি মনে করি এম বরের কোন বস্তু এ বিন্দুতে থাকা অবস্থায় তার আদিবেগ ছিল ইউ আমরা জানি আদিবেগ ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবারও বলছি ইউর সাথে কেন একক লেখিনি কারণ শুধু ইউ যদি কোনো মান হইত তাহলে আমরা সাথে একক বলতাম এই বস্তুটির উপরে অ্যাপ বল প্রয়োগ করলাম অ্যাপ বল প্রয়োগ করায় টি সময়ে সেটি বি বিন্দুতে এসে গেল এবং তার বেগ হয়ে গেল ভি তাহলে কি দাঁড়ালো বস্তুটি এ বিন্দুতে ছিল তার উপরে আমরা অ্যাপ বল প্রয়োগ করলাম এ বিন্দু থেকে বস্তুটি বি অবস্থানে চলে গেল এবং বস্তুর এ বিন্দুতে বেগ ছিল ইউ বি বিন্দুতে গিয়ে বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয়ে সেটা হয়ে গেল ভি অর্থাৎ ইউ আর ভি তাহলে আমি প্রথমে এ বিন্দুটার কথাই বলি এ বিন্দু মানেই হচ্ছে আমাদের আদি অবস্থা ভালোভাবে বুঝতে হবে আর বি বিন্দু মানে হচ্ছে আমাদের শেষ অবস্থা তাহলে এ বিন্দুতে থাকা অবস্থায় বস্তুর বর হচ্ছে এম আর বেগ হচ্ছে ইউ এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে এ বিন্দুতে বা আদি অবস্থায় ভর বেগ কত তাহলে বরের সাথে বেগ গুণ করব বর হচ্ছে এম আর বেগ হচ্ছে ইউ সুতরাং আমাদের এ বিন্দুতে বা আদি অবস্থায় বর বেগ হচ্ছে এম ইন্টু ইউ তাহলে আমরা এ বিন্দু থাকা অবস্থায় বস্তুর ভর বেগ পেয়ে গেলাম এবার চলে যাই বি বিন্দুতে যখন বস্তুটি বি বিন্দুতে চলে আসছে তখন তার ভর এম কিন্তু তার বেগ হচ্ছে বিহি তাহলে আমি যদি বলি যে বস্তুটির বি বিন্দুতে ভর বেগ কত তাহলে অবশ্যই বলবো এম ইন্টু বি কারণ ভর এবং বেগের গুণফলকে ভর বেগ বলে বি বিন্দুতে ভর হচ্ছে এম কিন্তু বেগ হচ্ছে বিহি তাহলে বর আর বেগ গুণ করে আমরা পেয়ে গেলাম বি বিন্দুর ভর বেগ হচ্ছে এম ইন্টু বিহি এখন যদি প্রশ্ন করা হয় এ বিন্দুর ভর বেগ বেশি নাকি বি বিন্দুর ভর বেগ বেশি তাহলে খুব সহজে উত্তর দেওয়া যাবে যে বি বিন্দুর ভর বেগ বেশি কারণ এ বিন্দুতে বস্তুর বেগ কম ছিল তার উপরে আমরা বল প্রয়োগ করছি বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করছি বাধা দানকারী বল প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তুর বেগ হ্রাস করা যায় কিন্তু আমরা এখানে বল প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তুর বেগ হ্রাস করিনি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করেছি সুতরাং আমাদের এই ভর ব্যক্তি হচ্ছে বড় এবং এই ভর ব্যক্তি হচ্ছে ছোট এবার যদি তোমাকে বলা হয় তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন বের করো সুতরাং আমরা ভর বেগের পরিবর্তনের জন্য জাস্ট এম ভি মাইনাস এম ইউ অর্থাৎ আমরা ভর বেগের পরিবর্তনটা পেয়ে গেলাম আমরা ভর বেগের পরিবর্তনটা পেয়ে গেলাম এম বি মাইনাস এম ইউ এবার একটু চলে যাই আমাদের সূত্রে কি বলা ছিল ভর বেগের পরিবর্তন হাফ তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন বের করা হয়ে গেল এখন দরকার পরিবর্তনের হার তাহলে তাকে সময় দিয়ে ভাগ করা দরকার তাহলে সূত্র মেলানোর জন্য আমরা এরপরে চলে আসি ভর বেগের পরিবর্তনের হার এই যে আমাদের যেটা ভর বেগের পরিবর্তন ছিল তাকে অতিরিক্ত হিসাবে আমরা সময় দিয়ে ভাগ করে ফেলেছি এই লাইন থেকে এই লাইনে আমি যে কাজটা করেছি এখানে আমরা উপরে একটা এম কমন নিয়েছি এম কমন নিলে ব্র্যাকেটের মধ্যে চলে আসে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি আচ্ছা তারপরে এমটাকে একটু আলাদা করে লিখছি ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি আমরা অলরেডি জানি ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এটাকে বলা হয় তরণ অর্থাৎ এই সমীকরণটি আমরা দ্বিতীয় অর্ধ অলরেডি পেয়েছি তাহলে আমরা ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এর পরিবর্তে এ বসিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমাদের ভর বেগের পরিবর্তন চলে আসলো এম এ একটা সাইড নোট তোমাদের বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা ভর বেগের পরিবর্তনের হার পেয়ে গেছি আচ্ছা এবার চলে যাই আমরা দ্বিতীয় সূত্রে কি বলা আছে ভর বেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতে তাহলে প্রযুক্ত বল আমি বলছি এফ তাহলে এই যে প্রযুক্ত বল এফ আর এই যে ভর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে এম এ আর যেহেতু সমানুপাতিক বলা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই সমানুপাতিক চিহ্ন তার মানে প্রযুক্ত বল ভর বেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক নিউটন যেটা বলছে সেই হিসেবে আমরা প্রযুক্ত বল বলছি এফ আর আমরা দেখছি ভর বেগের পরিবর্তন হিসেব করে পাওয়া গেছে এম এ সুতরাং নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এফ সমানুপাতিক এম এ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আবারও বলি প্রযুক্ত বল ভর বেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক প্রশ্ন জাগতে পারে যে এম এ কিভাবে ভর বেগের পরিবর্তনের হার হলো সেটা আমরা নিজেরা এখানে বের করে দেখিয়েছি যে ভর বেগের পরিবর্তনের হার এম এ আবারও বিষয়টা তোমাদের একটু রিপিট করি হার শব্দটা অনেকের জন্য একটু নতুন হতে পারে এটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় পেয়ে যাব হার ইংরেজিতে বলে রেট অর্থাৎ এই রেট বা হার বের করার জন্য সব সময় সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে যে কোনো মানকে জাস্ট টি বা সময় দিয়ে ভাগ করলে আমরা ওটার হার বা রেটটা পেয়ে যাব তাহলে এবার তোমাদের একটু বলি এই যে সমানুপাতিক চিহ্নটি রয়েছে এই সমানুপাতিক চিহ্ন তোলার একটি নিয়ম আছে
ধ্রুবক দিতে হবে আবার উল্টা ক্যালকুলেশনও আছে আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যেটা পেয়েছি যদি কেউ সমান চিহ্নকে পুনরায় সমানুপাতিক চিহ্নে পরিণত করতে চায় তাহলে ধ্রুবক বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমাদের কে হচ্ছে ধ্রুবক ধ্রুবক বাদ দিতে হবে আবার বিষয়টি রিপিট করছি কারণ বিষয়টা একটু জটিল খেয়াল করো এফ সমানুপাতিক এম এ এটা সূত্র মতো লিখছি এখন এই সমানুপাতিক চিহ্নকে আমরা সমান চিহ্নে পরিণত করব তাহলে সমানুপাতিক চিহ্নকে সমান চিহ্নে পরিণত করতে গেলে ডান দিকে একটা ধ্রুবক নিতে হবে আমরা এখানে কে একটি ধ্রুবক নিয়েছি কে এর পরিবর্তে অন্য কোনো ধ্রুবক নিলেও চলবে কিন্তু নিউটনের ইকুয়েশন নিউটন নিজেই কে ধ্রুবক নিয়েছে তাই আমরাও কে ধ্রুবক নিলাম এবং নিউটন তার হিসাবের জন্য এই ধ্রুবকের মান ধরছে এক তাই আমরাও ধরবো এক সুতরাং কে এর মান হচ্ছে ওয়ান এখন খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পারছো যদি এখানে কে এর মান ওয়ান বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এফ সমান চলে আসে এম এ অর্থাৎ এফ সমান এম এ এটাই হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণ অর্থাৎ এই এফ সমান এম এ এই সমীকরণটা আমার পরবর্তীতে অঙ্ক করতে খুব কাজে লাগবে এটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে চাই এবং এফ সমান এম এর কোনটা দ্বারা কি বোঝায় আশা করি সেটাও তোমরা জানো এফ হচ্ছে ফোর্স বা বল এম হচ্ছে মাস ভর এ হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন তর ওকে এবার আমরা পরবর্তী বিষয়ে যাই আমাদের এখান থেকে কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন আছে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রটি লেখো এটা আমরা অলরেডি পেছনে পড়ে ফেলেছি বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকে ঘটে অর্থাৎ এটা জ্ঞানমূলকের জন্য যদি এক নাম্বারের জন্য এতটুকু আসে তাহলে সেটা আর উপরে তো আমরা ওইটা সম্পূর্ণ প্রমাণ করেছি ওটার ব্যাপারটা হচ্ছে আলাদা তাহলে আমরা এর পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসি সেটা হচ্ছে দুই নং প্রশ্ন দুই নং প্রশ্নটা অনুধাবনের প্রশ্ন এটা আমি একটু বুঝিয়ে বলছি দশ নিউটন বল বলতে কি বুঝায় অর্থাৎ বল হচ্ছে দশ নিউটন এর মানে কি দশ নিউটন এটা একটা অনুধাবনের প্রশ্ন এটাকে আসলে বিভিন্ন ভাবেই সংজ্ঞা দেয়া যায় দশ নিউটন বল বলতে কি বুঝায় এখানে আমাদের উত্তরের শুরুতে একটু কাজ ছিল সেটা করে নেওয়া যায় আমি যদি এখানে লিখিনি তোমরা শুরুতে আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যেহেতু দশ নিউটন বল বলতে কি বুঝে সুতরাং এখানে বলের সংজ্ঞাটা তোমরা শুরুতে দিয়ে নিতে পারো যদি আমি এখানে উত্তরটা শুরু করার সময় প্রথমে বলের সংজ্ঞাটা দিইনি তোমরা প্রথমে নিচ্ছি লিখে নিতে পারো যে বল কাকে বলে সেটা আমাদের পেছনে সেটা খুব ভালোভাবেই আমি দিয়ে দিছি বল কাকে বলে বল হচ্ছে একটি বাহ্যিক কারণ যার প্রভাব স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা হতে চায় অথবা গতিশীল বস্তু থেমে যেতে চায় বা থেমে যায় বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয় সে বলের সংজ্ঞাটা তারপর দশ নিউটন বল বলতে কি বোঝায় আচ্ছা এটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি একটু তোমাকে এই ইকুয়েশনটা নিয়ে কথা বলি এফ সমান হচ্ছে এম এ বলতে যাচ্ছে এফ হচ্ছে দশ নিউটন এটা খুব সহজ এফ দশ নিউটন এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই ভর এবং তরণের দুইটা মান এমন ভাবে নিব যেন এই বর আর তরণের গুণ ফলটা দশ হয় যেমন আমরা এখানে বর নিতে পারি এক কেজি তাহলে তরণ নিতে পারি দশ অর্থাৎ দশের এক দিয়ে গুণ করলে হবে দশ আবার আমরা বলতে পারি যে এম নিব হচ্ছে এক কেজি আর তরণ নিব দশ অর্থাৎ এম এবং এর মধ্যে যে কোনো একটিকে এক আর একটিকে দশ নিতে পারি ইচ্ছে করলে আমি বলতে পারি যে এমের মান দুই তরণের মান পাঁচ তাহলে দশ হবে অর্থাৎ এরকম দুইটা জিনিস বলে দিলেই আমাদের উত্তর হবে তাহলে একটু উত্তরটা খেয়াল করো দশ নিউটন বল বলতে কি বোঝায় এক কেজি বলের কোনো বস্তুর উপর দশ মিটার পার সেকেন্ড তরণ সৃষ্টি করতে দশ নিউটন বল প্রয়োগ করতে হয় অর্থাৎ এক কেজি অর্থাৎ আমরা ভরটাকে নিছি এক কেজি আর তরণকে বলছি দশ বরকে বলছি এক কেজি তরণকে বলছি দশ আর বল সমান হচ্ছে বর গুণ তরণ তাহলে এক কেজি আর দশ গুণ করলে হয়ে যায় দশ নিউটন এটা হয়ে গেল দশ নিউটনের সংজ্ঞা ইচ্ছা করলে আমরা আবার একটু ঘুরেও বলতে পারি যেমন এখানে অন্যভাবে বলা যেতে পারে পরবর্তী অংশটা একটু খেয়াল করো দশ কেজি অর্থাৎ আমরা বরকে ধরেছি দশ কেজি আর তরণকে ধরেছি এক অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে ভর এবং তরণ দুইটাকে এমন ভাবে ধরতে হবে যেন দুইটা গুণ করে দশ নিউটন হয় যেমন এখানে যদি বলা হইতো একশো নিউটন বল বলতে কি বোঝায় তাহলে হয়তো আমরা ভর এবং তরণ এই দুইটাকে দশ দশ নিতে পারতাম তবে সাধারণত ম্যাক্সিমাম প্রশ্নগুলোর উত্তরে একটি মান এক নেওয়া হয় যেমন যদি একশো নিউটন বলা হয় তাহলে আমরা বরকে নিব এক কেজি তরণকে নিব একশো অথবা তরণকে নিব এক বরকে নিব একশো অর্থাৎ যে কোনো একটাকে এক আর আরেকটাকে সম্পূর্ণ সংখ্যা সাধারণত এভাবেই সংজ্ঞাগুলো দেয়া হয় তিন নম্বর প্রশ্ন একটু খেয়াল করো বর এবং তরণের সম্পর্ক একটা অনুধাবনের প্রশ্ন এটা আমাদের অলরেডি পরিচিত বা পুরোনো খেয়াল করো যে এমভরের বস্তুর উপর অ্যাপ বল প্রযুক্ত হলে তরণ যদি হয় তাহলে দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এটা আমরা অলরেডি প্রমাণ করে ফেলেছি তাই বলে দিলাম অ্যাপ সমান এম এবার আমরা এখান থেকে একটা ক্যালকুলেশন করব সেকেন্ড চ্যাপ্টার আমরা যেমন পড়েছি যেমন আমরা এই সমান চিহ্নটাকে উঠিয়ে এর পরি
কিভাবে আমরা ধ্রুবক ধরতে পারি কারণ একটু আগে তোমরা খুব ভালোভাবেই খেয়াল করেছো যে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ করতে গিয়ে আমি একটি বিষয় বলেছি যে সব সকল রাশি পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ভরের পরিবর্তন হয় না তার মানে ভরটা যেহেতু নির্দিষ্ট আর যে রাশির মান পরিবর্তন হয় না যেটা নির্দিষ্ট থাকে তাকে আমরা ধ্রুবক বলতেই পারি সুতরাং এম কে আমরা ধ্রুবক বলতে পারি তাই এম কে যদি ধ্রুবক বলতে পারি তাহলে এফ আর এর মধ্যে একটা সম্পর্ক লেখা যায় এই চিহ্নটাকে বাদ দিয়ে আমি এখানে সমানুপাতিক চিহ্ন দিয়ে দিতে পারি যেমন এই যে বস্তুর উপর এম যদি ধ্রুব হয় ধ্রুব বা ধ্রুবক যেটাই বলি আমরা সমস্যা আমরা এখানে ধ্রুবকও বলতে পারি অথবা ধ্রুব বলতে পারি এত হলে আমরা বলে দিতে পারি এফ সমানুপাতিক এ আবারও বলছি সমান চিহ্নটা সমানুপাতিক চিহ্ন কিভাবে হইল এই যে ধ্রুবকটা বাদ গেছে এম হচ্ছে এখানে ধ্রুবক এম হচ্ছে ধ্রুবক ধ্রুবকটা বাদ গেছে তাই এটা এটা হয়েছে ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছে উল্টা জিনিস একটি বাড়লে আরেকটি কমবে আবার একটি কমলে আরেকটি বাড়বে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দুইটি বস্তুকে একই বল প্রয়োগ করলে বেগ সমান হয় না দুটি বস্তুকে সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বেগ সমান হয় না তাহলে এটা আমরা একটু দেখি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এফ সমান আমি এটা আমরা আগেই জানি তারপর আমরা এ তরণকে এখানে ভেঙে ফেলি বি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বিটি আর এই জিনিসটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটু বলেছি যে বস্তুটা স্থির অবস্থানে ছিল তার মানে আদিবেগ হচ্ছে শূন্য আমরা জানি স্থির অবস্থানে থাকলে কোনো বস্তুর আদিবেগকে শূন্য বলা যায় আর স্থির অবস্থানে না থাকলে এটা এভাবে আমরা লিখতে পারতাম না তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে বস্তুটি স্থির অবস্থানে ছিল তার মানে আদিবেগ শূন্য তাহলে আমাদের ইকুয়েশন হয়ে গেল এফ সমান এম বি ডিভাইডেড বেটি অর্থাৎ ইউটা বাদ গেছে যেহেতু স্থির অবস্থানের কথা বলছি তাই আমার ইউটা বাদ গেছে এম ভি ডিভাইডেড বেটি এখান থেকে একটু বজ্র গ্রহণ করলে তুমি বলতে পারবা যে বি সমান এফ টি ডিভাইডেড বেজ এখন আমি একটা বিষয় একটু দেখতে চাই যে বেগের মানটা মূলত কিসের উপর নির্ভর করে খেয়াল করো বেগের মানটা বলের উপর নির্ভর করে আর আমি বলছিলাম যে একটা সমীকরণের উভয় দিকে যদি কোনো রাশি উপরে থাকে যেমন বেগ আর বল এরা হচ্ছে সমানুপাতিক বেগ আর বল হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক আবার বেগের সাথে বর হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে বল আর বেগ যেহেতু সমানুপাতিক তার মানে বল পারলে বেগ বাড়বে তাহলে দুটি বস্তুকে এক পরিমাণ বল যদি প্রয়োগ করে বলের যদি পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ একই পরিমাণ বল যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে বেগ সমান হবে না অর্থাৎ একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বেগার তখন সমান হবে না তো বিষয়টা একটু খেয়াল করো এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে বস্তুর বেগ বিহি বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং ক্রিয়াকালীন সময় এবং ভরের উপর নির্ভর করে যে বেগ কিসের উপর নির্ভর করে সমীকরণ থেকে বলা যায় বলের উপর নির্ভর করে সময়ের উপর নির্ভর করে এবং ভরের উপর নির্ভর করে তাই যেহেতু ভরের উপরে নির্ভর করে সুতরাং একটা জিনিস খেয়াল করো যে ভিন্ন বরের দুটি বস্তুর উপর সমান বল প্রয়োগ করলে বেগ সমান হবে না অর্থাৎ তাহলে যেহেতু বেগ আর ভর অর্থাৎ বেগ যেহেতু বরের উপর নির্ভর করে তার মানে বর যদি আলাদা হয় তাহলে বেগ আলাদা হবে অর্থাৎ ভিন্ন বরের দুটি বস্তুর উপর সমান বল প্রয়োগ করলে বেগ সমান হয় না আবার একইভাবে আরেকটা কথা বলা যায় একই ভর যদি ভর যদি সমানও হয় যদি সমান সময় ধরে প্রয়োগ না করলে বেগ সমান হয় না তার মানে আমি বলে দিলাম যে ভর সমান কিন্তু আমি আবার সময়কে সমান বললাম না কারণ এটা আবার সময়ের উপর নির্ভর করে সময় যদি সমান না হয় তাহলে বেগ সমান হবে না তার মানে তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে ভর আর একটা হচ্ছে সময় আর একটা হচ্ছে বল তিনটার জন্যই সত্য এখানে দুইটা এবং তিনটা নিয়েই কথা বলা আছে তো যে হোক পরবর্তীতে কিছু সাধারণ প্রশ্ন আছে ছোট এগুলো একটু খেয়াল করো প্রযুক্ত বল স্থির বস্তুকে গতিশীল করে গতিশীল বস্তুর বেগ হ্রাস করতে পারে আচ্ছা স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে পারে এটা তো একদম সহজ ব্যাপার যেমন খেয়াল করো যে তুমি একটি ফুটবল রেখে জাস্ট ফুটবলের উপর একটি জাস্ট পা দিয়ে কিক করলা তাহলে বল দেওয়ার কারণে এটা কি করলো স্থির বস্তুকে গতিশীল করলো আবার গতিশীল বস্তুকে থামাই দিতে পারে তোমার বন্ধু সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তুমি সামনে থাকিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে তার সাইকেলটা থামিয়ে দিলে অর্থাৎ বাধা দিয়ে তার সাইকেলটাকে থামিয়ে দেওয়া হলো তাহলে এখানে কি হলো তোমার প্রযুক্ত বল বস্তুটার বেগকে হ্রাস করে দিল সাইকেলটা গতিশীল ছিল তার গতি কারণ কমিয়ে দিল আচ্ছা দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের পরিমাপ করা যায় এটা আমরা খুব সহজে হিসেব করব। পরবর্তী দিনে আমি তোমাদের অঙ্কগুলো দিব অঙ্কে আমরা দেখতে পারবো যে দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা অ্যাপ বা বলের মান বের করতে পারবো সুতরাং এখান থেকে এই কথাটা বলা যায় আচ্ছা তৃতীয় কথা হচ্ছে কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ধ্রুব থাকলে বর এবং তরণ ব্যস্তানুপাতিক এখানে বিষয়টা ব্যাখ্যার জন্য 
আচ্ছা এটার ব্যাখ্যাটা আমি একটু পরে করছি বলের একক নির্ধারণের জন্য সমানুপাতিক ধ্রুবক কে এর মান 1 এটা তো অলরেডি আমরা জানি আমরা প্রমাণের সময়ে বলছি যে নিউটন ধ্রুবকের মান 1 ধরছে তাই আমরা 1 ধরছি তো প্রযুক্ত বল যদি ধ্রুব থাকে তাহলে বর এবং ত্বরণ ব্যস্তানুপাতিক তো এখানে এই জিনিসটা আমরা এই সমীকরণ দিয়ে আমি বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলি খেয়াল করো যদি বলটা ধ্রুবক হয় বলটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে বর আর ত্বরণ যেমন এখান থেকে আমি যদি বলি বর তাহলে বর m হবে f ডিভাইডেড বাই a আবারো বলি m সমান যদি সমীকরণ বের করতে যাই তাহলে m সমান হবে f ডিভাইডেড বাই a অর্থাৎ এটা f এর নিচে চলে যাবে তাহলে m থাকছে উপরে ত্বরণ যাচ্ছে নিচে অর্থাৎ আমরা খুব সহজভাবেই জানি যে একটা সমীকরণের উভয় দিকে যদি দুইটি রাশি উপরে থাকে তাহলে তাদের সমানুপাতিক বলা যায় কিন্তু একটা উপরে একটা নিচে থাকলে অটোমেটিক ব্যস্তানুপাতিক বলা যায় তার মানে এখান থেকে আমি যদি বলি m তাহলে আমি m বের করতে গেলে m সমান লিখবো f ডিভাইডেড বাই a তার মানে ত্বরণটা নিচে চলে যাবে যেহেতু ত্বরণটা নিচে চলে যাচ্ছে আর বলটা উপরে থাকতেছে তার মানে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক আর সেই ক্ষেত্রে বলের মানটা হচ্ছে নির্দিষ্ট এজন্য এখানে বলা হয়েছে যে প্রযুক্ত বল ধ্রুব থাকলে বর এবং ত্বরণ ব্যস্তানুপাতিক সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভিডিওটা একাধিকবার দেখবা এবং বোঝার চেষ্টা করবা তারপরেও যদি কোনো অংশ না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে ফোন দেবা আমি আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারবো তারপরেও যদি একান্তভাবে কোনো অংশ না হয় তাহলে তো আমি পূর্বে তোমাদের নির্দেশনা দিয়েই রেখেছি তোমরা খাতায় ওই অংশটাকে লাল কলম দিয়ে মার্ক করে রাখবা এবং পরবর্তীতে যখন সামনাসামনি পড়ানোর সুযোগ হবে তখন সেটা ক্লিয়ার করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম